হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টেকনিক ইজি এডুকেশনে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করব বানান নিয়ে বানানের যে বিশদ আলোচনা করেছি আমরা আগে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে অবজেক্টিভগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আমরা আলোচনা করছি তো দেরি না করে চলো শুরু করা যাক বানান নিয়ে আমাদের অবজেক্টিভের মূল পর্ব আমাদের এক নম্বরে যে প্রশ্নটি সেখানে বলা হয়েছে বানান বলতে কি বোঝায় ক নম্বর রয়েছে বর্ণন খ নম্বর রয়েছে বর্ণনা করা গ নম্বর রয়েছে বর্ণিল এবং ঘ নম্বরে রয়েছে বিশ্লেষণ তোমরা তোমাদের বইয়ের প্রথম লাইনটি দেখলেই বুঝতে পারবে যে সেখানে বলা হয়েছে বানান বলতে কিন্তু বর্ণন বা বর্ণনা করা দুটোকেই বোঝায় তো আমরা যদি ধরি সেই অর্থে কিন্তু ক এবং খ দুটোই সঠিক যেহেতু আমাদের এখানে এক ও দুই যেটা আমাদের সৃজনশীল নিজ সিস্টেমে থাকে সেটা দেয়া নেই তো আমাদের মনে রাখতে হবে ক এবং খ এই দুটোই কিন্তু সঠিক বর্ণন করা অথবা বর্ণনা করা দুই নম্বরে যে প্রশ্নটি সেখানে বলা হয়েছে পরিপূর্ণভাবে ধ্বনি অনুযায়ী কোন নিয়ম বিশ্বের কোনো ভাষায় নেই ক নম্বরে বানান লেখার নিয়ম ঘ নম্বরে ধ্বনির নিয়ম গ নম্বরে শব্দ গঠনের নিয়ম এবং ঘ নম্বরে ব্যাকরণের নিয়ম বানান লেখার যে নিয়মটা সেটি কিন্তু পরিপূর্ণভাবে যে ধ্বনি অনুযায়ী কোনটা কোন বানান হবে এটা কিন্তু পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই নেই তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক নম্বর বানান লেখার নিয়ম তিন নম্বর যে প্রশ্নটি সেখানে বলা হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বানানের উপর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কি এই নামটি কিন্তু তোমাদের বইয়ের প্রথমেই দেয়া আছে আর অর্থাৎ এই অধ্যায়ের যে প্রথমে যে আলোচনা অংশটি সেখানেই দেয়া আছে তো দেখি ক নম্বর রয়েছে বাংলা বানানের বাংলা শব্দের বানানের নিয়ম খ নম্বর রয়েছে বাংলা শব্দের বানানের নিয়ম গ নম্বর রয়েছে বাঙ্গাল শব্দের বানানের নিয়ম এবং ঘ নম্বর রয়েছে বাংলা বাঙ্গালা শব্দের বানান নিয়ম এখানে কিন্তু বয় আকার উময় গয় আকার এবং লয় আকার দিয়ে বানানটা যে বানানটাই হচ্ছে এটা বয় আকার উময় গয় আকার এবং লয় আকার সেটাই কিন্তু সঠিক এবং শব্দের বানানের নিয়ম আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে কিন্তু ঘ নাম্বার যে বাঙ্গালা শব্দের বানানের নিয়ম চার নম্বরে বলা হয়েছে বাঙ্গালা শব্দের বানানের নিয়ম কখন প্রকাশিত হয় ক নাম্বারে উনিশশো সালে খ নাম্বারে উনিশশো সালে গ নাম্বারে উনিশশো সালে এবং ঘ নাম্বারে উনিশশো সালে তো বাংলা শব্দের বানানের নিয়ম এটি কিন্তু উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় এবং সেটি প্রকাশিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নাম্বার উনিশশো সালে পাঁচ নম্বরের প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বানান রীতি তৈরি করছে এক নম্বরে বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড দুই নম্বরে বাংলা একাডেমি তিন নম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমি এই দুটো প্রতিষ্ঠানই কিন্তু বানান নীতি তৈরিতে কাজ করছে তো আমাদের সঠিক উত্তরটি কোনটি নিচের কোনটি সঠিক ক নম্বর রয়েছে এক খ নম্বর রয়েছে দুই গ নম্বরে রয়েছে এক ও দুই এবং ঘ নম্বর রয়েছে এক দুই ও তিন তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নম্বর এক ও দুই ছয় নম্বরে যে প্রশ্নটি সেখানে বলা হয়েছে বিদেশি শব্দের বানানে সবসময় কি হবে ক নম্বর রয়েছে মূর্ধন্য খ নম্বরে রয়েছে রশ্মি বা রশ্মিকার গ নম্বরে রয়েছে মূর্ধন্য স এবং ঘ নম্বরে রয়েছে দীর্ঘী বা দীর্ঘিকার আমরা জানি যে বিদেশি বানানের সব মানে যখন আমরা বিদেশি বানান লিখবো সেই শব্দে কিন্তু সবসময় রশ্মিকার বা রশ্মি ব্যবহৃত হয় এবং বাকি যেগুলো অপশনে রয়েছে আমাদের ক নম্বরে মূর্ধন্য গ নম্বরে মূর্ধন্য স এবং ঘ নম্বরে দীর্ঘী বা দীর্ঘিকার এগুলো কিন্তু কোনোটিই ব্যবহৃত হয় না তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নম্বর রশ্মি বা রশ্মিকার সাত নম্বরের যে প্রশ্নটি সেখানে বলা হয়েছে জাতিবাচক শব্দে কোনটি ব্যবহৃত হয় ক নম্বরে রয়েছে দীর্ঘিকার খ নম্বরে রয়েছে রশ্মিকার রস্য রশ্মিকার ঘ নম্বরে রয়েছে রস্যুকার এবং ঘ নম্বরে রয়েছে কোনোটিই নয় আমরা জানি যে জাতিবাচক যদি আমাদের কোনো শব্দ আসে এবং সবসময় কিন্তু সেখানে রশ্মিকারটা ব্যবহৃত হয় আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নম্বর রশ্মিকার আট নম্বরে যে প্রশ্নটি সেখানে বলা হয়েছে কোন বানানগুলো সঠিক ক নম্বর রয়েছে ঢুলি চরণ খ নম্বর রয়েছে মরণ শান্তি গ নম্বর রয়েছে গহীন বনেদি ঘ নম্বর রয়েছে অর্টিস্টিস্ট এবং অনুসরণ তো যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বানানগুলোর মধ্যে শান্তি বানানের রশ্মিকার এবং মরণ বানানের মূর্ধন ন হবে তার মানে আমাদের খ নম্বরটা সঠিক নয় গ নম্বরে গহীন বানানের মূর্ধন ন দেওয়া হয়েছে বাট এখানে দন্তন্য হবে এবং বনেদি বানানের রশ্মিকারের প্রয়োগ হবে কিন্তু যেখানে দীর্ঘিকার দেওয়া হয়েছে এবং আর্টিস্টিস্ট এবং অনুসরণ এই দুটো বানানই কিন্তু ভুল রয়েছে কারণ এখানে হচ্ছে মূর্ধন্য স না হয়ে হবে দন্তস্ব এবং এখানে কিন্তু মূর্ধন্য ন হচ্ছে তো যার কারণে কিন্তু আমাদের খ গ এবং ঘ এই তিনটি মানে অপশনের মধ্যে কিন্তু ভুল বানান রয়েছে তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক নাম্বার নয় নম্বর আমাদের যেই হচ্ছে প্রশ্নটি সেখানে বলা হয়েছে কোন বানানটি সঠিক ক নম্বর রয়েছে ধরন খ নম্বর রয়েছে চরণ গ নম্বর রয়েছে কারণ এবং ঘ নম্বর রয়েছে মর
तो एखने सठिक बनानी हे क नम्बर धरण बनानी कारण एरपे बाकी जो ख ग और घ नम्बर जी शब्द तीन रही है तीन ट शब्द ही क्योंकि संस्कृत शब्द और हमें जी संस्कृत शब्द बनाने सब समय मूर्धन्य व्यवहित है क्योंकि एखे सब जगह दंतन्य प्रयोग हो तमान तीन बनानी भूल बनान हमारे दस नम्बर जो प्रश्न से बला बांगला बनाने नियम ठीक करते प्रथम उद्योग ने विश्वविद्यालय क नम्बर रही है बांगला एकडेमी घ नम्बर रही है बांगलेश टेक्सट बुक बोर्ड घ नम्बर ढाका विश्वविद्यालय और घ नम्बर कलिकता विश्वविद्यालय हमें जी कलिका विश्वविद्यालय बांगला बनान ठीक प्रयोग सब चे प्रथम भूमिका नए तो सठिक उत्तर हे घ नम्बर एगारो नम्बर जो प्रश्न से बला वर्णगुलो विदेशी शब्दे व्यवहित है ना क नम्बर रही है रि मूर्धन्य शूर्धन्य ख नम्बर रही है र मूर्धन्य शूर्धन्य ग नम्बर रही है दंतन्य रि और तालेब्य स घ नम्बर रही है दंत रूर्धन्य जी विदेशी जो शब्दगुलो आई विदेशी शब्दगुलोते रिकार मूर्धन्य शूर्धन्य तीन प्रयोग है ना तो सठिक उत्तर हे क नम्बर बारो नम्बर प्रश्न बला शब्द रशी व दीर्घिकार सठिक प्रयोग हो क नम्बर रही है इरानी ख नम्बर रही है चांगारी ग नम्बर रही है इंगरेजी और घ नम्बर रही है बाघिनी क नम्बर इरानी और ग नम्बर इंगरेजी ए दुटो बनान विदेशी बनान और विदेशी बनाने क्योंकि दीर्घिकार है ना रशिकार हार कथा क्योंकि एखे दीर्घिकार देा हो मैंने एखे सठिक प्रयोग है बाघिनी जी बनाने एखे जेहेतु स्त्रीवाचक शब्द बोझा से दीर्घिकार है नय दीर्घी नी से क्योंकि रशिकार हो तमें रशिकार ही सठिक प्रयोग है तो सठिक उत्तर हे ख नम्बर चांगारी एरपर हमें तेर नम्बर जो प्रश्न से देखी को शब्द रशी व दीर्घिकार भूल प्रयोग घटे क नम्बर रही है बांगाली ख नम्बर रही है सोनाली ग नम्बर रही है किंकरि घ नम्बर रही है रूपाली एखे किंकर दीर्घिकार रही है कारण ये एक संस्कृत शब्द तो एखे क्यों सठिक बांगाली और सोनाली रशिकार रही है एक क्योंकि सठिक प्रयोग कारण एखे जो शब्दगुल्लो आज है बांगला शब्द एखे क्योंकि रशिकार ही प्रयोग है क्योंकि रूपाली बनाने जखने रशिकार प्रयोग हार कथा क्योंकि से दीर्घिकार हो मैंने हमें घ नम्बर भूल एखे दीर्घिकार भूल प्रयोग घटे जखने रशिकार हार कथा छो क्यों एखे दीर्घिकार देवा एखे सठिक उत्तर हे घ नम्बर रूपाली चौदह नम्बर जो प्रश्न से बला नीचे को बनानी शुद्ध क नम्बर रही है करब ख नम्बर रही है करब घ नम्बर रही है करब ए घ नम्बर रही है करब तो एखे सबगुलो करबर मध्य एकटूक्टू को रश मान ओकार देवा क्या संयुक्त रही है कौ संयुक्त नहीं तो ये सठिक उत्तर हे बनान सठिक हे घ नम्बर जो करब बनानी रही है क र ब जेखने को धरण ओकार जुक्त नहीं बनानी हे शुद्ध बनान एरपर पंद्रह नम्बर हमें जो प्रश्न से बला नीचे को क्रियापदे बना नीचे को क्रियापत्र बनान शुद्ध है क नम्बर रही है करल ख नम्बर रही है धर घ नम्बर रही है चलब ए घ नम्बर रही है बोलो तो एखे क्रियापत्र बनान शुद्ध है करलोते कारण क र शुद्ध ल है लय ओकार ना तो सठिक उत्तर हे क नम्बर षोलो नम्बर जो प्रश्न से हीन अर्थे नीचे को बनानी सठिक एखे सबगल नीच बनान रही है तो हीन अर्थे अर्थात जे नीच बनानटर अर्थ हीन से कौन बनान एखे ग नम्बर जो नीच बनानी रही है नय दीर्घी च से हे सठिक बनान कारण यही नीच शब्द अर्थ ही हे हीन तो हमें सठिक उत्तर हे ग नम्बर नीच सतर नम्बर नीन बला निम्न अर्थे नीचे को बनानी सठिक अर्थात आगे जो देखे षोलो नम्बर नीच बनान से हीन अर्थे नय दीर्घी च छो सठिक एखे निम्न अर्थे नीच को नीचटी सठिक बनान से जानते चेचे तो देखी नीच एखे को तो एखे रही है क नम्बर ख क्षते दो जगहते हसंतर प्रयोग रही है जानी नीच बनाने हसंतर प्रयोग नहीं ग नम्बर जी नीच से नीच बनाने हे हीन अर्थे जी नीच से नीच बनान नय दीर्घी च नय रशि च जी नीच बनान से हे निम्न अर्थे नीच बोझा तो मतलब सठिक उत्तर हे घ नम्बर नीच बनान तो बंधुरा ये सदर नम्बर पर आज के आलोचना करी आशा करी तुम्हारा सबाई बुझते पे छो एरपे और नैपतिक नहीं तुम्हारे साथ क्लस है यह पर्यत तुम्हारा जदि को तुम्हारे को समस्या था जानने बुझते समस्या हाँ जो तुम्हारा अबजेक्टिव चाओ तो अवश्य क्योंकि धन्यवाद सबाई के